شیعہ ترے ازانہ میں ترے ازانہ میں شیعہ ہوتے کتلے اعلان کر دینا شہدوانا امیر المومنین و خلیفت المسلمین علی و علی اللہ وسیع و رسول اللہ خلیفت بلا فصل تو حضور نے فرمایا تھی میرے بعد خلیفہ نہیں ہونا ہے ترے چپی گھنٹے ترے باری چل صحابہ نے گوان کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علی کی ذات بعد از رسول رسول کے نائب رسول کے جانشین رسول کے بسی بسی بلا فصل ہیں اور یہ جو ہمارا عقیدہ ہے اس پر اکثر ہمارے برادران کی طرف سے ہاں پہ اعتراضات آتے رہتے ہیں کہ علی کو بلا فصل خلیفہ کیوں مانتے ہیں خلافت کے سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ ان قریبی ہم ایک سیرے حاصل گفتگو کریں گے لیکن ایک اعتراض مختلف لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا ہاں اگر نام لے بھی لوں تو کوئی بات نہیں ہے جس میں پیش پیش ہے جناب پیر خادم رزوی صاحب انہوں نے یہ ہم شیعوں پہ اطلاع لگایا جی شیعان علی حاط ابو بکر صدیق عمر فاروق اور عثمان غنی کے بغض میں ازان میں علی و نبلی اللہ کا اعلان کرتے ہیں ازان میں علی و نبلی اللہ کا نام لیتے ہیں اور آخر میں پھر کہتے ہیں وسیع و رسول اللہ باخریفہ تو بلا فصل بلا فصل سے یہ ہے کہ یہ ابو بکر و حضرت عمر فروق عثمان غنی کے بغض میں یہ لفظ ادا کرتے ہیں جبکہ بلا فصل خلیفہ تو عمر ابو بکر صدیق ہیں ان کی خدمت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں آپ کا جو بھی عقیدہ ہے آپ بلا فصل مانتے ہیں مانتے رہے ہیں ہم اتراز نہیں کرتے ہیں ہم آپ کو چھیڑتے نہیں ہیں یہ آپ کا عقیدہ ہے آپ کو مبارک ہمارا عقیدہ ہے علی بلا فصل خلیفہ ہے یہ ہمیں مبارک آپ ہمارے عقیدے کو نہ چھیڑیں ہاں اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ بلا فصل کا جو عقیدہ ہے آپ نے یا ہم نے کہاں سے لیا ہے ہمارا یہ کل بھی دعویٰ تھا آج بھی دعویٰ ہے کہ ہم نے یہ بلا فصل کا عقیدہ اپنی طرف سے گھڑا نہیں ہے اپنی خواہشات نفسانی یا خواہشات عقیدت کے تحت ہم نے یہ اپنی طرف سے نہیں بنایا بلکہ یہ بلا فصل خلیفہ علی کو رسول ہمیں دے کر گئے ہیں اور آپ کی خدمت میں یہ اوزار یہ کریں کوئی بھی طریق اٹھائیں حدیث کی تابع بخاری اٹھائیں مشکات اٹھائیں مسلم اٹھائیں تاریخ اسلام کی کوئی بھی طریق اٹھائیں دعوت دل و شیرہ کو سرچ کرو ریسرچ کریں گے تو کیا ملے گا کہ دعوت دل و شیرہ ہوئی بانظر ہے شیرہ ترک اللہ کرابین کہ اے میرے پیارے حبیب محمد اپنے قریبیوں کو رشداروں کو دعوت دین دو دعوت اسلام دو اب دعوت دین کے لیے تین دن دعوت ہوئی تو تین دن دعوت کے بعد سول جب کھانے کھلانے کے بعد کھڑے ہوئے تو کیا دیتے تھے کہ میں اللہ کی طرف سے اللہ کا نبی بن کے رسول بن کے آیا ہوں اللہ ایک ہے بتوں کو چھوڑ دو تو یہ میں قرآن لے کے آیا ہوں رسول خطبہ دیتے خطبہ سننے سے پہلے ہی لوگ اٹھ کے چلے جاتے پھر جب تیسے روز سہن ابو طالب میں یہ تیسے روز پھر ابو طالب کے سہن میں یہ محفر یہ دعوت ذو الشیرہ کے انعقاد کیا گیا تو رسول پاک جب دعوت لے کٹھے ہوئے تو ابو جہل ابو الہب دیگر سداران قریش اٹھ کے جانے لگے تو ابو طالب نے تلوار نکالی تلوار نکال کے ابو الہب کے کندھے پہ رکھ کے گردن پہ رکھ کے کہا کہ جب تک میرا بتیجہ محمد بات مکمل نہ کر لے تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گا سائے سردار ابو طالب کی ننگی تلوار دے کے بیٹھ گئے تو میرے رسول نے خطبہ دینے کے بعد کیا فرمایا تھا آخر میں یہ فرمایا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں خدا ایک ہے بتوں کو چھوڑ جو بھی خطبہ صاحب کو آتا ہے میں میرے پاس وقت کام ہے آگے بڑھ کے آخر لفظ کیا کہا تھا کہ کون ہے تم میں سے جو اس معاملہ تبلیغ میں میرا سادے میری مدد کرے اور میرا وہ وسیع بنے میرا وسیع میرا خلیفہ بنے تو بابا کوئی بھی نہیں اٹھا تھا اٹھنے والوں میں وہ گیارہ سال کا ایک بچہ اٹھا تھا جس نے کہا تھا میری پنڈلیہ کمزور بکول آپ کی کتابوں میری پنڈلیہ کمزور ہیں میرا سینہ چوڑا نہیں ہے میں کم سے انہوں میرے تھوڑی امور ہے یا صلی اللہ آپ آگے بڑھے میں آپ کا ساتھ دوں گا میں آپ کے دشمنوں کو میں قتل کروں گا آپ کے دشمنوں کا میں مقابلہ کروں گا ناک کے بدلے ناک کال کے بدلے کان سر کے بدلے سار ہاتھ کے بدلے ہاتھ میں لوں گا تو اب رسول نے مولا علی کو شیر خدا کو گیارہ سال کے سے بچے کو سینے سے لگایا پیشانی کا بوسہ لیا ہے بوسہ لے کے کیا فرمایا تھا صاحب لوگوں کا کہا تھا دیکھو وحاظہ ابن امی یہ علی ابن ابی طالب ہے یہ علی ابن ابی طالب کا بیٹا علی ہے وحاظہ ابن امی یہ میرے چچا کا بیٹا ہے اسم ہو علی ابن ابی طالب اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے وحاظی وسیعی بخلیف یہ میرا وسیع بھی ہے میرا وزیر بھی ہے میرا خلیفہ بھی ہے ابھی تو بابا جن کو آپ علی کے مقابلہ میں لے کے آتے ہیں ابھی تو ان تک اسلام پہنچا ہی نہیں ہے اور علی اسی دن سے خلیفہ بلا فصل ہیں اس سے بڑھ کے علی کی خلافت بلا فصل کا کیا جواز ہوگا اور پھر میرے علی نے علی کے لیے بار 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 یہ رسول پاک کی ذات اعلان کرتی رہی بلکہ ایک جگہ پہ رسول نے فرمایا نہیں ہے آپ کی سیاستہ میں موجود نہیں یہ حدیث کہ یا علی و انت منی بے منزلات ہارون میں موسا کہ اے علی تیری اور میری نسبت ایسے ہے جیسے موسیٰ اور حارون کی تھی پوچھو شیخ الحدیثوں سے پوچھو پوچھو مہدسید سے پوچھو علمہ کرام
ہارون کے مبین کیا نسبت تھی کہ جب موسا تیس راتوں کے لیے حکم خدا طور پر گئے تو اپنی امت میں پیچھے بلا فصل خلیفہ ہارون کو چھوڑ کے گئے اور جب چالیس راتوں دس راتوں کا اضافہ ہو گیا تیس راتوں میں چالیس راتوں کا مکمل ہو گئے تو واپس آئے تو لوگوں لوگوں نے جناب موسا کے بنائے ہوئے خلیفہ بلا فصل کو چھوڑ کر گائے کی پوجا کی تو جناب موسا نے آ کے اپنی امت سے خفا ہوئے کہا تم نے میرے بنائے ہوئے بلا فصل خلیفہ کو سے بغاوت کیوں اختیار کی اس کی اطاعت کیوں نہیں مانی جنہیں سل فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ہارون اور موسا کے درمیان تھی وہ نسبت کوئی نسبت نہیں تھی اگر کوئی نسبت تھی تو وہ نسبت یہی تھی کہ خلیفہ بلا فصل کی تھی تو اسی طرح سر فرما رہے کہ میرے بعد اگر کوئی میرا خلیفہ ہے تو وہ خلیفہ بلا فصل علی یہ بن ابھی طالب ہے اور قرآن کی نس بھی اس پہ موجود ہے اور سر پاک کے لیے ان کے لیے آئے نازل ہوئی آئی ہو رسول بلّی کے معنزل علیہ کے میرے رب کے میں تافل فرما ابا اللہ کا تر صلاحت ہو ولّہ یاسم کے میرے ناس ان اللہ علیہ یاد القمر کافرین یہ ناصر علی کی خلافت بلا فصل پہ ہے اور ادھر موسیٰ کے لیے ہارون کے لیے کیا ناس ہے جناب موسا دعا مانگ رہے ہیں کال اور ابی شرالی صدری ویا سلی امری بہل الدت و ملی ثانی یف قولی واج علی وزیر من اہلی ہارون خیش و بے حاضری کیا پالنے والے تو میرے لیے بنا میرے بھائی ہارون کو کیا بنا خلیفہ بلا فصل بنا پتہ چلا موسا اور ہارون کے درمیان جو نسبت تھی قرآن کے ناس سے فرمان رسول حدیث پیغمبر سے وہ خلیفہ بلا فصل کی تھی اگر ہم اذان میں اشد اللہ الہ الا اللہ وحد الاشی کل و بشر اللہ کے بعد اشد اللہ علیہ امیر المومنین بائی ماب المتقین علی ولی اللہ یا اشد اللہ علیہ ولی اللہ بلا خلیفہ تو بلا فصل کا آواز بلند کرتے ہیں تو یہ ہمیں نس قرآن ہے فرمان رسول سے ہم پڑھتے ہیں علی خلیفہ بلا فصل رسول ہے صرف علی کے لیے ملتا ہے کہ علی بلا فصل ہے قرآن سے بھی حدیث سے ادروائز باقی سوال باقی رہ گیا